हेलो एवरीबडी माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट प्रिंस इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजन फॉर एम टी ट्रेजरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रांस में लुइस सिक्सटीन जो रहते हैं बर्बन डायनेस्टी के जो राजा रहते हैं जब वो राजा बनते हैं तो राजा बनने के बाद में क्या होता है उनकी शादी हो जाती है ठीक है शादी हो गई वहां तक ठीक है लेकिन अब क्या होता है उसके बाद में जब वो राजा बनते हैं तो वो क्या पाते हैं कि उनकी जो ट्रेजरी है वो ट्रेजरी खाली थी एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूं मैं तो मैंने आपको 14 जुलाई 1789 का इंसिडेंस बताया किस तरह से बेस्टाइल फोर्ट जो था इट वॉज बिंग डिस्ट्रॉयड बाई दी मॉब ओवर देयर ठीक है उसके बाद में मैंने आपको फ्रेंच सोसाइटी बताई तीनों स्टेट्स बताए दो प्रकार के टैक्स बताए और राजा की कहानी बताई कि लुइस सिक्सटीन जब राजा बनते हैं तो क्या होता है उनको जो ट्रेजरी मिलती है उनको जो संपत्ति मिलती है उस संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं था ठीक है उनकी जो आ, कह सकते हैं उनका जो राजकोष था वो खाली हो चुका था तो वो खाली क्यों हुआ था ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस तरीके से वॉट वर दी वेरियस रीजन फॉर दी वॉट वर दी वेरियस रीजन फॉर दी एम ट्रेजरी तो हम आइए समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट ये पॉइंट आपको आंसर लिखने में भी मदद करेंगे ठीक है इन पॉइंट के थ्रू आप एक बहुत अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं स्टार्ट करते हैं लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर ड्रेन दी रिसोर्सेस अब देखिए आपको लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई लड़ना ऐसा तो नहीं है कि आप पत्थरों से लड़ाई लड़ोगे ठीक है आपको वहां पे हथियार चाहिए रहेंगे अब जब हथियार चाहिए तो हथियार भी ऐसा नहीं कि ऊपर से भगवान आके देखे जाएंगे आपको खरीदना पड़ेंगे हथियार खरीदोगे क्या लगेगा उसके लिए पैसा ठीक है तो वही चीज यहाँ पे हुई कि फ्रांस जो था एक कहानी भी बताता चल रहा हूं पैरल उसको ध्यान रखते चलना जैसे ये ब्रिटेन है मान लीजिए ये कोस्टल एरिया ब्रिटेन है यहाँ फ्रांस है ठीक Uh, तो ये ब्रिटेन हो गया फ्रांस हो गया और ये यहाँ पे हमारा यूएसए है यूएसए भी अभी कहानी में आएगा तो वो भी बताता हूँ अब इनके बीच में आपस में लड़ाई चलती रहती थी uh, किसके बीच में फ्रांस और uh, ये फ्रांस है ये ब्रिटेन है तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई चलती रहती थी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जब जो लड़ाई चलती रहती थी तो उस लड़ाई में क्या होता था ना बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता था हथियार खरीदना ये सारी चीजें तो लड़ाई के चलते क्या है दी रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस वर ड्रेन आउट पूरे रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे थे लड़ते लंबे समय तक जब लड़ाई चलेगी तो पैसा खर्च होना तय है इस तरीके से एक सबसे पहला कारण ये हो गया जिसके चलते क्या था जिसके चलते उनकी ट्रेजरी खाली हो रही थी उनकी जो आ, उनकी जो जायदाद थी जो संपत्ति थी उसमें क्या होते जा रहा थी उसमें कमी आते जा रही थी अगला कारण मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट दी इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल्स ठीक है तो वर्साइल्स क्या है वर्साइल्स जो है वो जगह है इसे वर्सलीस भी प्रोनाउंस करते हैं जो भी है सही आप समझ लीजिएगा तो वर्साइल्स है वर्सलीस तो वर्सलीस में क्या हो रहा था कि वर्सलीस में एक बहुत बड़ा कोर्ट था कोर्ट था मतलब क्या है कि वहां पे राजा का जो पैलेस था ठीक है राजा का जो पैलेस था उस पैलेस की भव्यता देखने लायक थी मतलब बहुत बड़ा बहुत सुंदर सा पैलेस था तो बहुत अच्छा लग रहा बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर पैलेस है लेकिन एक चीज आप सोचिए कि अगर मैं आज आपको राष्ट्रपति भवन में रहने को कह देता हूं ठीक है आप बड़े खुश हो कि राष्ट्रपति भवन में रहोगे आप लेकिन आपको पता है कि करोड़ों रुपए साल का खर्चा आता है उसे मेंटेन करने का बस जितनी लोगों की इनकम नहीं हो, होती है उतना उसे उससे मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस लग जाता है सिक्योरिटी साफ सफाई ये सारी चीजें वो सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ आया समझ में तो क्या है वैसे ही आपने पैलेस तो बहुत सुंदर बहुत बड़ा बना लिया लुइस सिक्सटीन ने अब लेकिन ये जो पैलेस था वर्सलीस में इस पैलेस को मेंटेन करने में जो खर्चा आता था वो भी बहुत ज्यादा आता था ठीक है तो मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब बहुत बड़ा जो बहुत अच्छा कोर्ट था उसको उसका मेंटेनेंस ही बहुत ज्यादा होता था तो दूसरा कारण ये हो गया ट्रेजरी खाली होने का तीसरा कारण अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अब देखिए ये जो ब्रिटेन था तो ब्रिटेन ने क्या करके रखा था अमेरिका को अपना गुलाम बना के रखा था स्लेव बना के रखा था ठीक है अमेरिका किसकी कॉलोनी थी जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया थी ना उसी तरीके से अमेरिका को भी ब्रिटेन ने स्लेव बना के रखा था अब ब्रिटेन किसका दुश्मन था फ्रांस का दुश्मन था अब अमेरिका में जब इनसे लड़ने के लिए आवाज उठाई गई कि हमें आजाद होना है ब्रिटेन से ठीक है तो उन्हें फ्रांस ने क्या करा सपोर्ट करा फ्रांस ने क्यों सपोर्ट करा सिंपल सा कंसेप्ट आप सबको पता है कि दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है दोस्त तो वहां पे ब्रिटेन का भी दुश्मन अमेरिका ठीक है और फ्रांस का भी सॉरी अमेरिका का दुश्मन भी ब्रिटेन और फ्रांस का दुश्मन भी ब्रिटेन तो ये फ्रांस और अमेरिका क्या हो गए दोनों दोस्त बन गए दोनों दोस्त बन गए आपस में तो यहाँ पे क्या हुआ जब दोस्ती हुई तो सिर्फ दोस्ती कहने से तो होती नहीं है निभाना पड़ता है तो फ्रांस दोस्ती किस तरह से निभा रहा था कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो चल रही थी जो लड़ाई चल रही थी अमेरिका में तो उस लड़ाई में आजादी दिलवाने में मदद कर रहा था कौन फ्रांस किसकी मदद अमेरिका की मदद कर रहा था क्यों कर र
तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दोनों का कॉमन एनिमी था ब्रिटेन तो जिसके चलते सपोर्ट कर रहे थे पैसे दे रहे थे लेकिन अब ये पैसे देते जा रहे हैं तो खुद की हालत खस्ता है एकदम ठीक है खुद की ट्रेजरी खाली हो रही है और वो क्या करे लोन ले लेके दूसरों को आजादी दिलवा रहे थे तो ब्रिटेन को जब इस तरीके से ये आ, क्या बोलते हैं अमेरिका को जब इस तरह से फंड दे रहे थे ब्रिटेन से लड़ने के लिए कॉमन एनिमी जो उनके ब्रिटेन थे तो उसके चलते क्या टू बिलियन लेवर्स का डेप्थ इनके ऊपर क्रिएट हो गया मतलब इतना कर्ज क्रिएट हो गया इनके ऊपर इन, इतना उधार चढ़ गया अब जब इतना उधार चढ़ गया तो एक चीज और है एक तो उधार दिख रहा है इसके चलते आपकी ट्रेजरी खाली हो रही है दूसरा क्या है जहां से आपने लोन लिया होगा तो वो लोन पे आपको जो भी लोन देंगे दूसरी यूरोपियन कंट्रीज लोन दे रही है या फिर लोगों से आप लोन ले रहे हैं तो वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा ब्याज लगेगा ठीक है तो वो ब्याज भी बहुत ज्यादा जैसे 10 परसेंट जो लेंडर्स थे इनके जिन लोगों ने लोन दिया था फ्रांस को तो वो लोगों ने हाई इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया तो हमारा जो चौथा कारण है वो क्या है कि हाई इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज किया जा रहा था लोन पे लार्ज अमाउंट वॉज स्पेंड ऑन पेइंग टैक्सेस तो अब ट्रेजरी का बहुत सारा पैसा कहां चले जाता था इंटरेस्ट पे करने में चले जाता था मतलब उससे ऐसा नहीं कि कुछ काम चालू हो रहे हैं आपके उल्टा क्या हो रहा है कि आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट तो हर साल इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है आपकी ट्रेजरी कंटिन्यूसली खाली होती जाएगी इंटरेस्ट पे करते करते तो ये एक अलग कारण हो गया फिर और कारण देखे जाए तो रेगुलर एक्सपेंसिस अब ऐसा है कि वहां पर आपने इतना बड़ा पैलेस बना के रखा है आपके रेगुलर एक्सपेंसिस आना तय है रेगुलर रेगुलर एक्सपेंसेस मतलब आर्मी ऑफ आर्मी मेंटेन करके रखिए आपने अब लड़ना भी है आर्मी भी रखना पड़ेगी अब आर्मी वाले फ्री में तो लड़ेंगे नहीं आपके लिए ठीक है उन्हें मतलब ऐसा नहीं है देश भाव देशभक्ति की भावना होती थी लेकिन उन्हें भी अल्टीमेटली अपना घर चलाना है तो उनकी सैलरी कोर्ट मेंटेन करना कोर्ट में जो ऑफिसर्स होते थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिसर्स यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करना सारी चीजों में रेगुलर एक्सपेंसेस होते थे तो ये रेगुलर एक्सपेंसेस को भी मीट करना है तो उसके चलते भी क्या होगा खाली हो जाएगी ट्रेजरी और आगे देखें तो टैक्स वॉज पेड ओनली बाय थर्ड स्टेट तो ये भी एक कारण था ट्रेजरी खाली होने का कैसे वो मैं आपको समझाता हूं अब ये सारी ये सारे कारणों से तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ट्रेजरी खाली हो रही है अब क्या है अब आपको ट्रेजरी में अगर फिर से पैसा लाना है तो आपको पैसे वाले लोगों से पैसा लेना चाहिए लेकिन पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स कौन देता था सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग जो कि गरीब होते थे अब आप गरीबों से टैक्स ले रहे हो ठीक है तो वो क्या दे पाएंगे कम ही टैक्स दे पाएंगे ना अब जब वो कम ही टैक्स दे पाएंगे तो उसके चलते क्या आपकी ट्रेजरी भर पाएगी मतलब आप दस हॉर्स पावर की मोटर मोटर से क्या कर रहे हैं आपके एक ड्रम था आपके पास में एक बकेट था उससे पानी खींच रहे हैं आप और उसमें डाल रहे हैं एक छोटी सी मोटर से ठीक है तो क्या ऐसे में पानी आपका सस्टेन कर पाएगा नहीं तो आपका जो मेंटेनेंस या फिर कह सकते हो लड़ाई के समय में या फिर लोन्स इनके चलते ट्रेजरी खाली बहुत स्पीड से हो रही है लेकिन जो भरने की बारी आती है ट्रेजरी में फिर से डिपॉजिट करने की बारी आती है तो आप सिर्फ थर्ड स्टेट से टैक्स ले रहे हो जो कि बहुत कम टैक्स दे पाते थे बेचारे ठीक है तो ये सारे कारण थे किस चीज के लिए रीजन फॉर एम ट्रेजरी आई होप आपको इस चीजें समझ में आई है कि किन कारणों से जो ट्रेजरी थी वो खाली हो गई है डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और अगर आपके एग्जाम में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि हाँ सर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो हमने सारे पॉइंट लिख के आए ठीक तो ये रीजन फॉर एम ट्रेजरी मैंने आपको बताया अब देखिए क्या होता है अब ट्रेजरी तो भरना है अभी तक जो टैक्स ले रहे थे उससे राजा को ऐसा लगा कि अब टैक्स बढ़ा देता हूं तो ट्रेजरी में फिर से पैसा आ जाएगा तो देर फोर किंग वॉज फोर्स टू इंक्रीज दी टैक्स इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा पॉइंट टू बी नोटेड ठीक है आगे मैं फिर रिलेट करवाऊंगा तो अब राजा ने क्या सोचा कि स्थिति बहुत खराब है तो मैं क्या करता हूं अगर ट्रेजरी को मुझे फिर से भरना है फिर से पैसा लाना है इकट्ठा करना है तो टैक्स बढ़ा देता हूं अब टैक्स बढ़ाऊंगा भी तो किसके ऊपर बढ़ाऊंगा सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर आ जाएगी सोच अभी तक अभी भी वहीं तक सीमित थी तो इसके क्या रिप्लीकेशन होंगे इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एक सेक्शन यहां पे कंप्लीट हो गया है पूरा अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो एक अलग टॉपिक है अब मैंने आपको क्या बता दिया पूरी फ्रेंच सोसाइटी की कंडीशन बता दी उस समय की फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी ट्रेजरी खाली थी राजा भी परेशान था ठीक है वो सब कुछ बता दिया अब उसी समय पे एक और नई एक्टिविटी जो हो रही होती है वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन है स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब लोगों को जीने के लिए क्या करना पड़ रहा था स्ट्रगल करना पड़ रहा था तो वो क्या था वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक सभी सब्जेक्ट्स सभी चैप्टर्स सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे जिन्हें बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और डाउनलोड किया जा सकता है फील फ्री टू विजिट आर ऑफिशियल वेबसा